హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఎస్టిపి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం అసలు రూట్ బ్రిడ్జ్ ఎలక్షన్ ఎలా అవుతుంది రూట్ పోర్ట్ ఎలక్షన్ ఎలా అవుతుంది అసలు బ్లాక్డ్ పోర్ట్ ఏ పోర్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది ఇదంతా ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా చూద్దాం మనందరికీ ఎస్టిపి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు ఎస్టిపి అంటే ఏంటో ఐడియా ఉంది అసలు ఎస్టిపి గురించి తెలియని వాళ్ళైతే నేను ఆల్రెడీ ఎస్టిపి గురించి ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూడొచ్చు ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఇక్కడ మనం చూస్తున్న సినారియో ఇది ఎస్టిపి వర్క్ అవుతున్న సినారియో అంటే ఇక్కడ ఎస్టిపి పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే రెండు ఎల్ త్రీ స్విచ్చెస్ ఇంకా మిగతా అన్ని ఎల్ టూ స్విచ్చెస్ పెట్టి రెండు సిస్టమ్స్ ఆ ఎల్ టూ స్విచ్చెస్ కనెక్ట్ చేసి నేను ఈ సిస్టమ్కి ఈ ఐపీ అడ్రస్ వన్ నైన్ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ దీనికి వన్ డాట్ టూ అని ఇచ్చాను సో పింగ్ చేస్తే పింగ్ వర్క్ అవుతుంది సెకండ్ సిస్టమ్ నేను పింగ్ కని చేస్తే వన్ డాట్ టూకి పింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్టిపి వర్క్ అవుతుంది నేను ఎస్టిపికు నేను ఇక్కడ రెడ్ అండ్ రెండ్ లింక్స్ పెట్టాను ప్రతి స్విచ్కి డబల్ డబల్ స్విచ్చెస్ పెట్టాను సో ఎస్టిపి ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా స్విచ్చెస్లో ఎస్టిపి ఎనేబుల్ అయ్యే ఉంటుంది సో ఈ ఎస్టిపి ఎనేబుల్ అయిపోవడం వల్ల మనం ఆటోమేటిక్గా మనం ఎప్పుడైతే కేబుల్స్ అయితే కనెక్ట్ చేసేసాం ఆటోమేటిక్గా ఎస్టీఏ ఫ్యానింగ్ ట్రీ ఆల్గోర్థం రన్ అయ్యి ఆ ఆల్గోర్థం ద్వారా అది చెక్ చేసుకుని ఈ ఏ ఒక్క కేబుల్ని బ్లాక్ చేస్తుంది ఒక కేబుల్ని ఫార్వర్డింగ్లో పెడుతుంది సో ఇలాగ ప్రతి చోట నాకు ఈ ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నది కేబుల్ బ్లాకింగ్ పోర్ట్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్ ఇలా చూసుకుంటే మనకు ప్రతి చోట బ్లాకింగ్ పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇది బ్లాక్ రూమ్లో ఉంది ఇలా ఫార్వర్డ్లో ఉంది సో ఇలా ఒక పోర్ట్ బ్లాక్ చేసి ఒక పోర్ట్ ఫార్వర్డ్లో ఉంచి మనకు లూప్ అవ్వకుండా ప్యాకెట్ ఇలా లూప్ అవ్వకుండా ఈ ఎస్టిపి అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఇంకో సినారియో చూసి చూడండి ఈ సినారియోలో ఎస్టిపి అనేది ఆఫ్ చేసేసాను ప్రతి స్విచ్చెస్లో బై డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఎస్టిపిని ఆఫ్ చేసేసాను సో ఆటోమేటిక్గా అన్ని ఫార్వర్డింగ్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అన్ని పోర్ట్స్ గ్రీన్లో ఉన్నాయి సో ఈ ఫార్వర్డింగ్లోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల నేను ఎప్పుడైనా వన్ డాట్ వన్ ఈ వన్ డాట్ టూకి పింక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ప్యాకెట్స్ అనేది ఒక ప్యాకెట్ ఫస్ట్ వెళ్ళింది అది మొత్తం కంటిన్యూస్గా తిరుగుతా ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ స్టార్మ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నేను పింక్ పింక్ ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ పింక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను పింక్ అనేది వర్కౌట్ అవుద్ది కానీ బ్రాడ్కాస్ట్ స్టార్మ్ అని క్రియేట్ అయ్యి ఈ మొత్తం మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది మొత్తం నెట్వర్క్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యి పింగ్ అనేది మట్టికి వర్కౌట్ అవుద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ లూపింగ్ లూప్ లూప్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ సో పింగ్ అవుట్లా ఆటోమేటిక్గా లూప్ క్రియేట్ అయిపోయి ప్యాకెట్స్ అనేది ఇక్కడిక్కడే తిరిగి దీటిల్ రిసోర్సెస్ అన్నిటిని ఇంక్రీజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది సో అలా ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ సిపియూ మెమరీ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఒకే ప్యాకెట్ కంటిన్యూస్గా తిరగడం వల్ల ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ స్టార్మ్ అనేది క్రియేట్ అవు క్రియేట్ అయిపోయి మొత్తం ఇట్ల రిసోర్సెస్ అన్నిటిని ఇంక్రీజ్ చేసేస్తుంది నేను ఇక్కడ ఒక నాలుగు స్విచ్చెస్ తీసుకుని నాలుగు స్విచ్చెస్కి ఇలా కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేశాను ఇలా కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఆల్రెడీ ఈ స్విచ్చెస్లో ఎస్టిపి ఎనేబుల్ అయిపోయి ఉంది బై డిఫాల్ట్ ఎస్టిపి ఎనేబుల్ అయిపోయి ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ స్విచ్చెస్లో ఏదో ఒక స్విచ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది ఏదో ఒక స్విచ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ దాన్ని రూట్ స్విచ్ అని కూడా అనొచ్చు రూట్ స్విచ్ అన్నా సేమ్ ఆ స్విచ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ ఎలా అవుతుంది అంటే అది ప్రయారిటీ నెంబర్ బట్టి అవుతుంది బై డిఫాల్ట్ ఎస్టిపిలో ప్రయారిటీ నెంబర్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ మనం స్విచ్చెస్లో బై డిఫాల్ట్గా ఎస్టిపి ఎనేబుల్ చేసేసి ఉంచే ఉంచేస్తే దాని ప్రయారిటీ నెంబర్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ స్విచ్చెస్లో మనం ఏ వీలైన కాన్ఫిగర్ చేయలేదు సో డిఫాల్ట్ వీలైన్ వన్ ఉంటుంది సో టోటల్ ప్రయారిటీ నెంబర్ వచ్చి స్విచ్లో త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఉంటుంది ప్రతి స్విచ్లోని ఇదే ప్రయారిటీ నెంబర్ ఉంటుంది త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఇక్కడ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నిటికీ ప్రయారిటీ నెంబర్ ఒకటే అయిపోయింది సో అన్నీ రూట్ బ్రిడ్జ్ అవ్వలేవు ఓన్లీ ఒకటే రూట్ బ్రిడ్జ్ అవ్వగలదు 
అది రూట్ బ్రిడ్జ్ ఎలా అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ నెంబర్ అన్ని సేమ్గా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఏ స్విచ్ ఏదైతే లోయెస్ట్ మ్యాక్ నెంబర్ ఉంటుందో లోయెస్ట్ మ్యాక్ నెంబర్ ఉన్నది రూట్ రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది సో వీటిలో లోయెస్ట్ మ్యాక్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మ్యాక్ నెంబర్ జీరో 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 అన్ని జీరోస్ అనుకుని దీని మ్యాక్ నెంబర్ అన్ని వన్స్ అనుకుని దీని మ్యాక్ నెంబర్ అన్ని టూస్ అనుకుంటే ఇది త్రీ అన్ని మ్యాక్ నెంబర్స్ త్రీ అనుకుంటే కనుక ఇది లోయెస్ట్ మ్యాక్ నెంబర్ కాబట్టి సో ఇది రూట్ రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది ఇంకా మిగతా స్విచ్చెస్లో అంటే ప్రైమరీ స్విచ్ మెయిన్ స్విచ్ రూట్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయింది సో ఇంకా మిగతా స్విచ్చెస్లో ఉండాల్సిన రూట్ పోర్ట్స్ రూట్ పోర్ట్స్ ఈ రూట్ పోర్ట్స్ అనేది ఏమిటంటే ఏదైతే ఈ రూట్ బ్రిడ్జ్ చేరుకోవడానికి తక్కువ కాస్ట్తో ఈ రూట్ బ్రిడ్జ్ చేరుకోగలదు అది రూట్ పోర్ట్ అవుతుంది సో ఈ రూట్ బ్రిడ్జ్ అన్ని ఈ రూట్ బ్రిడ్జ్ కడ దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్స్ వీటిని డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్స్ అంటారు ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్స్ ఏదైతే తక్కువ కాస్ట్లో రూట్ బ్రిడ్జ్కి చేరగలదో దాన్ని రూట్ పోర్ట్స్ అంటారు ఇక్కడ మనం చూస్తే దీని ప్రయారిటీ నెంబర్ తక్కువ హండ్రెడ్ మిగతా అన్ని ప్రయారిటీ నెంబర్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉంది దీనిది హండ్రెడ్ ఉంది సో ఈ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ప్రయారిటీ నెంబర్ రూట్ బ్రిడ్జ్ ఎలక్ట్ అవుతుంది అయితే ఇది రూట్ బ్రిడ్జ్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇది రూట్ బ్రిడ్జ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ ఈ రెండాట్లకి ప్రయారిటీలో టై ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఏదైతే లోయెస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుందో అది రూట్ స్విచ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ జీరో 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 ఫస్ట్ నెంబర్ చూసుకోండి జీరో 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 మ్యాచ్ అయినాయి నెక్స్ట్ వచ్చి వన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ ఫోర్ సో ఫోర్ కన్నా వన్ తక్కువ కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడతో ఆగిపోద్ది ఎలక్షన్ సో ఇది రూట్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రూట్ బ్రిడ్జ్ ఉన్న పోర్ట్స్ అన్ని ఫార్వర్డింగ్లోనే ఉంటాయి సో ఈ డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్స్ అనుకున్నారు వీటిని డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్స్ అన్న ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి ఏదైతే ఈ రూట్ బ్రిడ్జ్కి తక్కువ కాస్ట్తో రీచ్ అవ్వగలదో అది రూట్ పోర్ట్ అవుతుంది మిగతాది బ్లాకింగ్ పోర్ట్ కానీ డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ కానీ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఈ రూట్ పోర్ట్ ఎలక్షన్ అనేది కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్ అనమాట కాస్ట్ బట్ కాస్ట్ వాల్యూ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే కాస్ట్ వాల్యూ అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎంబిపిఎస్కి బై డిఫాల్ట్ కాస్ట్ వచ్చి నైంటీ ఒక టెన్ గిగ్ టెన్ గిగ్ కేబుల్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఈ స్విచ్కి ఇక్కడికి ఒక టెన్ గిగ్ కేబుల్ ఉంటే కనుక దీని కాస్ట్ వాల్యూ వచ్చి టూ అదే వన్ గిగ్ కేబుల్ ఉంటే దీని కాస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ ఇలాగా కేబుల్ బట్టి ఆ కేబుల్ టెన్ గిగ్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబిపిఎస్ కేబుల్ అయితే అది హండ్రెడ్ ఎంబిపిఎస్ సపోర్ట్ చేసే పోర్ట్ అయినా కేబుల్ అయినా అయితే దాని కాస్ట్ వాల్యూ నైన్టీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రూట్ బ్రిడ్జ్ ఎలక్షన్ అయిపోయింది రూట్ స్విచ్ ఎలక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి టూ సెకండ్స్కి బీపీడీ ప్యాకెట్స్ రూట్ బ్రిడ్జే పంపుతుంది సో ఇప్పుడు రూట్ పోర్ట్ని ఎలక్ట్ చేయడానికి రూట్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచే క్యాల్కులేషన్ కౌంట్ అవుతుంది సో బై డిఫాల్ట్ ఒక రూట్ బ్రిడ్జ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏదైతే లింక్ కనెక్ట్ అయిందో దానికి కుమ్లేటివ్ కాస్ట్ జీరో పంపుతుంది అంటే దీనికి ఇది డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది వాల్యూ జీరో పంపుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ కుమ్లేటివ్ కాస్ట్ జీరో అవుతుంది కానీ ఇది వన్ గిగ్ లింక్స్ సో దీని వన్ గిగ్ బై డిఫాల్ట్ వన్ గిగ్ వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ సో ఇది ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి రీచ్ అవ్వడానికి వన్ గిగ్ లేం కాబట్టి దీనికి దీని వాల్యూ ఫోర్ అంటే ఈ పోర్ట్ వాల్యూ ఫోర్ కాస్ట్ వచ్చి ఫోర్ సో మళ్ళీ ఈ వచ్చిన కాస్ట్ని మళ్ళీ ఈ స్విచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే జీరో వచ్చింది కదా దీని దీని వాల్యూ ఎంత దీని లింక్ ఈ కేబుల్ లింక్ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ని ఇక్కడికి పంపుతుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జీరో అయింది ఈ వాల్యూ ఈ కేబుల్ లెంత్ని ఇక్కడికి పంపింది దాని వాల్యూ ఫోర్ సో ఇది ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి ఇది ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి ఈ ఫోర్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ టోటల్ దీనికి ఎయిట్ అవుతుంది దీని కుమ్లేట్ దీని కాస్ట్ వాల్యూ ఎయిట్ అవుతుంది ఈ లింక్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి దీనికి ఈ స్విచ్ కాస్ట్ ఎయిట్ ఈ లింక్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ స్విచ్ కాస్ట్ ఫోర్ ఈ లింక్ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ మళ్ళీ కుమ్లేట్ కాస్ట్ ఇక్కడికి జీరో పంపుతుంది సో
ఇది తక్కువ కాస్ట్ ఫోర్ ఉంది సో ఇది రూట్ పోర్ట్ అయింది ఇక్కడ కూడా ఇది రూట్ పోర్ట్ అయింది ఓకే మరి ఈ స్విచ్కి ఇక్కడ కింద ఉన్న రెండు స్విచ్చెస్కి ఈ స్విచ్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి దీని కాస్ట్ వెల్ ఈ కేబుల్ నుంచి అయితే ఎయిట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ కేబుల్ ద్వారా అయితే ఎయిట్ అవుతుంది సో ఈ కేబుల్ ద్వారా అయితే ఎంత ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎయిట్ అయింది ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ ఈ లింక్ వాల్యూ ఫోర్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ మళ్ళీ ఈ లింక్ వాల్యూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ అంటే ఈ పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి దీని వాల్యూ ఫోర్ అయింది ఈ పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఫోర్ ఈ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఈ పోర్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలంటే ఎయిట్ దీని వాల్యూ అదే ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ఇలా రీచ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రూట్ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళడానికి దీని వాల్యూ ఎయిట్ అయింది అదే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళడానికి ఈ పోర్ట్ నుంచి వెళ్ రూట్ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళడానికి ఫోర్ 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 ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ఏదైతే తక్కువ కాస్ట్ అది రూట్ పోర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రూట్ పోర్ట్ ఇది అయ్యింది సో ఇక్కడ ఇది డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అయింది అంటే ఇది ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్ అయింది సేమ్ మళ్ళీ ఈ స్విచ్కి కూడా చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి ఫోర్ సో దీని వాల్యూ ఫోర్ ఇది రూట్ పోర్ట్ అయింది ఈ కేబుల్ ఈ పోర్ట్ ఇది వీటి నుంచి వెళ్ళడానికి దీని వాల్యూ ఎయిట్ అయింది ఇది ఫోర్ ఇది ఫోర్ ఎయిట్ అది ఈ స్విచ్ ఇటు నుంచి వెళ్ళాలంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అయింది సో ఇటు బ్లాక్డ్ పోర్ట్ చేసింది ఇక్కడ చూస్తే రెండు రెండు వాల్యూస్ ట్వెల్వ్లోనే ఉన్నాయి అంటే ఇటు నుంచి ఇలా రూట్ ఇలా వెళ్ళడానికి దీని వాల్యూ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇటు నుంచి ఇలా వెళ్ళడానికి దీని వాల్యూ ట్వెల్వ్ ఉంది సో రెండాటికి సేమ్ సేమ్ కాస్ట్ ఉంది రెండాటికి సేమ్ కాస్ట్ ఉన్న ఇది బ్లాక్డ్ పోర్ట్ అయింది ఇది డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అంటే ఇది ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్లోకి వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందంటే రెండాటికి సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు టై అయ్యింది సో టై అయ్యింది నెక్స్ట్ ఏదైతే లోయెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఐడి ఉందో అది ఫార్వర్డింగ్ డెజి ఫార్వర్డింగ్ పోర్ట్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ప్రియారిటీ హండ్రెడ్ ఉంది దీనికి ప్రయారిటీ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉంది సో ఇది తక్కువ కాబట్టి ఇది డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అయింది ఇది బ్లాక్డ్ పోర్ట్ అయింది ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ప్రియారిటీ ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ టై బ్రేకర్ వచ్చి మ్యాక్ అడ్రస్ ఏదైతే తక్కువ మ్యాక్ ఉందో అది డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అవుతుంది అది బ్లాక్డ్ పోర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇదే డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అయ్యింది ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం ఇంకో సినారియో చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూస్తే కాస్ట్ వాల్యూస్ ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ టూ ఫిఫ్టీ టెన్ ఎంబీపీఎస్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ టూ కాస్ట్ వాల్యూ టెన్ గిక్ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ వాల్యూ టూ ఏదైతే తక్కువ వాల్యూ ఇస్ ద బెస్ట్ వాల్యూ అన్నమాట ఎస్టీపీలో ఈ సినారియో మనం చూస్తే కనుక రెండు స్విచ్కి రెండు కేబుల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇది రూట్ బ్రిడ్జ్ ఎలా ఎలెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే తక్కువ ప్రయారిటీ వాల్యూ ఉందో అది రూట్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది సో రెండాటికి త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ సేమ్ ప్రయారిటీ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే తక్కువ మ్యాక్ ఐడియా ఉందో అది ఎలెక్ట్ అవుతుంది సో దీని తక్కువ మ్యాక్ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది సో ఇది రూట్ ఐడియా ఎలెక్ట్ అయింది రూట్ బ్రిడ్జ్ కింద ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు రూట్ పోర్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్లోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే రూట్ బ్రిడ్జ్లో ఉన్న పోర్ట్స్ అన్ని డెజిగ్నేటెడ్ పోర్ట్సే కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే ఇది రూట్ పోర్ట్ అవ్వాలి ఇది రూట్ పోర్ట్ అవ్వాలి సో రూట్ పోర్ట్కి మనకి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాస్ట్ వాల్యూ బట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇది వన్ గిగ్ లింక్ ఇది వన్ గిగ్ లింక్ సో కేబుల్ దీని వాల్యూ ఫోర్ దీని వాల్యూ కూడా ఫోర్ అయ్యింది సో కాస్ట్ వాల్యూ సేమ్ అయింది సో నెక్స్ట్ టై బ్రేకర్ వచ్చి ప్రియారిటీ నెంబర్ ఇక్కడ ఇంకేమీ లేదు ప్రియారిటీ నెంబర్ సేమ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చి మ్యాక్ ఐడి సో ఈ రెండాటికి సేమ్ స్విచ్లో ఉంది సో సేమ్ మ్యాక్ ఐడియా ఉంటుంది అప్పుడు నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టై బ్రేకర్ వచ్చినప్పుడు పోర్ట్ ప్రియారిటీ నెంబర్ అన్నమా
బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ప్రయారిటీ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం చేంజ్ చేయం ఇందులోనే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది సో పోర్ట్ ప్రయారిటీ నెంబర్ కూడా సేమ్ ఉంది ఈ పోర్ట్ ప్రయారిటీ నెంబర్ మనం కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళి మార్చుకోవచ్చు అప్పుడు టైప్ బ్రేకర్ ఏమవుతుంది అంటే పోర్ట్ ఐడి ఏదైతే ఇవి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో అందులో ఏదైతే తక్కువ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుందో అది రూట్ పోర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ టూ బై ట్వంటీ త్రీ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ వీటిని కాకుండా వీటిని కనెక్ట్ అయిన కేబుల్ ఏ పోర్ట్ పోర్ట్ తక్కువ ఉండాలి ఇది టూ బై టెన్ ఇది టూ బై లెవెన్ సో ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ తక్కువ ఉన్నది టూ బై టెన్ సో ఇది రూట్ పోర్ట్ అవుతుంది దీనికి ఇది బ్లాక్ బ్లాకింగ్ పోర్ట్లోకి వస్తుంది అన్నమాట 